Hello amazing people, myself Kartikeya Sharma and I got a score of 680 out of 720 marks in NEET 2021. In this particular video, I'll be sharing with you what were those things which I specifically practiced in the last period of my preparation time and which really helped me to boost my score from 630 to 680. And I'm 100% sure that these things will also help you a lot. So, and also this video will not be too long so that your time should not get wasted and you could also get maximum benefit from it. So let's go. Starting with the very first point uh, is the revision chart. So, a revision chart hai kya? So during the last six to seven month of my preparation journey, मैंने अपने father की help के साथ एक chart बनाया and basically इस chart में मैंने अपने 11, 12 के सारे chapters जो हैं physics, chemistry, biology, all those 96 chapters I wrote them sequentially in this chart. अब इस chart को use कैसे करना है? इसका benefit कैसे मिलेगा? तो अगर आप अपने सारे 96 chapters एक पेज पे एक पूरे चार्ट पे अपने सामने लगा के चुपका दोगे इन फ्रंट ऑफ अ स्टडी टेबल तो ये आपको बहुत क्लियर व्यू देगा क्लियर विजन देगा कि हां सारे 96 चैप्टर्स मेरे सामने तो अपना जो पूरी रिवीजन स्ट्रेटजी है आप उसको बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे इजीली बना पाओगे आप देख पाओगे कि मेरा हां ये ये पॉइंट्स मेरे वीक हैं ये ये पॉइंट्स मेरे स्ट्रांग हैं फ्रॉम रिवाइजिंग वन चैप्टर एंड टू रिवाइजिंग अ होल यूनिट सच एज मैकेनिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वो आपको बहुत हेल्प देगा जब आपके सामने वो सारे चैप्टर्स रहेंगे सेकंड थिंग इज दैट कि जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करो तो आप उस चैप्टर के सामने एक छोटा सा स्केच पेन से टिक मार दो क्योंकि सारे चैप्टर्स आपने लिखे होंगे सीक्वेंशियली तो जब आप टिक मार दोगे ऐसे जितने भी रिवाइज रिवीजन करो उतने ही टिक मारते जाओ सो so, लास्ट में क्या होगा आप देखोगे कि एक चैप्टर्स के सामने 6 या 7 या आपने जितनी बार रिवाइज किया हो उतने टिक होंगे सो so, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि हां मैंने चैप्टर पर इतनी बार पढ़ा है तो ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है ऑल दोस की अगर एक आध चीज आपके दिमाग से निकल रही होंगी एट द पॉइंट ड्यू टू एंजाइटी सो फिर भी वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने तो इस चैप्टर को इतनी बार पढ़ रखा है सो रिवीजन चार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय प्रिपरेशन एंड ये उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिन जिसने मेरे को लास्ट में इतना सारा बेनिफिट और कॉन्फिडेंस दिया द सेकंड थिंग व्हिच हेल्प मी द मोस्ट वाज प्लानिंग माय ईच एंड एवरी डे अ नाइट बिफोर सो so, ये जो टेक्निक है आपने देखी होगी बहुत जो बिजनेस पर्सनस एंड यू नो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इसको वो यूज करते हैं इवन बहुत ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जो इस टाइम पे इसको यूज कर रहे होंगे मैं क्या करता था मैं एक दिन पहले सॉरी एक रात पहले नेक्स्ट डे मेरे को क्या टॉपिक्स कवर करना है क्या-क्या पढ़ना है मैं वो चीज को लिख लेता था ब्लैक बोर्ड पे कि कौन-कौन सा टॉपिक्स करना है कौन-कौन सा मॉक टेस्ट देना है सो so, अगर आप ऐसा करोगे अगर आप लोग अपना पूरा अगले दिन को मैनेज कर लोगे तो यू विल फाइंड दैट कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस है ना वो इतना बढ़ जाएगा इतना बढ़ जाएगा कि बहुत इजीली और बहुत ही एपिक कंसंट्रेशन के साथ आपके चीजें होने लगेंगी जो इन टर्न आपके मार्क्स और आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही ड्रास्टिकली बढ़ा देंगी ऑल्दो इसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है यू विल फाउंड इट इफेक्टिव लाइक आफ्टर 2 टू 3 डेज बट ये चीज बहुत हेल्प करेगी अगर आप अपने एक दिन पहले नेक्स्ट डे को पूरा मैनेज कर लेते हो सो so, ये चीज तो वन ऑफ द मैं जैसे बोलूं बिगेस्ट uh, फैक्टर है जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी लास्ट के 6 टू 7 मंथ में इंक्रीज हुई सो द थर्ड थिंग जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो अपने लास्ट मंथ्स में जो आपको इतना बेनिफिट दे सकती है वो है कि प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एंड एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन अगर आप अपने लास्ट के मंथ्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मतलब अपने सबसे ज्यादा जैसे मैंने अपने लास्ट के 6 टू 7 मंथ में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे टेकिंग द नंबर ऑफ काउंट मैंने अप्रोक्स 40000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अपने लास्ट के 6 मंथ्स में अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम बोल सकते हैं कि नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मैटर नहीं करता ऑल्दो अगर आप 10000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बट एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड यू नो प्रोसेसिंग द ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूरा उसका खोल के अच्छे से पोस्टमार्टम करना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप अपना ये मिस्टेक्स नहीं देख रहे हो कि कैसे आप कर रहे थे कैसे एक्चुअली है सॉल्यूशन तो यू आर नॉट यू यू विल नॉट बी गेटिंग एज मच बेनिफिट एज अदर पीपल सो so, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी प्रैक्टिसिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट प्लस एनालाइजिंग ईच एंड एवरी मिस्टेक ऑफ योर्स एंड जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसको देखना 
सो so, ये दोनों का ही नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड एनालिसिस जो होती है दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लास्ट मंथ्स में और इसी टेक्निक की वजह से इसको भी अगर आप इन और टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे यू नोटिस कि जहां आपकी पहले गलतियां हो रही थी मॉक टेस्ट में वो बाद में वो सब गलतियां आपकी नहीं होंगी बहुत कम हो जाएंगी और स्कोर आपके ऐसे ही बढ़ेंगे सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज थी जिसने मेरे को इतना हेल्प किया वो थी मेंटालिटी जब आपका नीट का पेपर पास आता जाएगा तो यू विल फाइंड कि आप पे जो थोड़ा प्रेशर है जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ता जाएगा एंजाइटी नर्वसनेस प्लस मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे कंपेरेटिवली एंड रिवीजन जब इतना बल्क रिवीजन रिवाइजिंग ऑल दो नाइन्टी सिक्स चैप्टर और पूरी यूनिट जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स इन सबको रिवाइज करने में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रेस लगेगा सो लास्ट के डेज में आपकी मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और पेपर आते आते पेपर के दिन अगर आपकी मेंटालिटी आप आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में चले आते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके स्कोर को इफेक्ट जरूर करेगी इसीलिए अगर आपकी प्रिपरेशन भी मॉडरेट है हालांकि आप उसे इस पीरियड में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपकी मेंटालिटी एकदम यू नो विनर्स माइंडसेट वाली और जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो आपके कभी कभी गलत क्वेश्चन को भी जो आपको पहला गलत हो जाता है उसको भी सही कर देता है हालांकि इसको ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाने देना बट मेंटालिटी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ योर प्रिपरेशन सो आपको अपना जो माइंड है वो एकदम क्लियर पॉजिटिव मोटिवेटिंग रखना है भले लास्ट के डेज में जो भी स्पीकर्स आपको पसंद है दिन में उनकी दो तीन वीडियोस देख लीजिए जैसे पर्सनली मेरे को जो दो तीन स्पीक, स्पीकर्स पसंद थे मैं उनको सुन लेता था लास्ट के डेज में बट ऐसे ही आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है लास्ट के डेज में वो आपको बहुत हेल्प करेगा पेपर के टाइम पे सो so, ये कुछ ऐसी चीज थी जिन्होंने पर्सनली मेरे को बहुत हेल्प किया अपना कॉन्फिडेंस या अपनी परफॉर्मेंस पेपर के उन तीन घंटों में पीक पे रखने के लिए अगर आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यू ऑल्सो फाइंड दैट योर स्कोर इज नॉट स्लोली बट एक सही पेस पे इंक्रीज होने लगेंगे और डेफिनेटली ये चीज आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस देगी और इवेंचुअली जो आपका स्कोर है वो नीट में इस चीज से रिफ्लेक्ट होगा सो विद दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शो सम लव एंड If you really loved it subscribe the channel and you know like it share it with your friends with that thank you very much hoping you very best of luck for your future and with that i'm taking a leave take care bye bye